Assalamu alaikum. This is Amirul Islam Akash. Welcoming to you to Educate. It will be one of the best education content sharing online school in Bangladesh. Inshallah. Educate is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. Science department is a very good thing. It is a very good thing. तुम्हारा एर आगे अवश्य खेल कर नवम दशम श्रेणी क्लस आपलोड कर प्रत्येक क्लस ही क्योंकि नवम श्रेणी के फोकस कर नहीं आजकल क्लसटा दशम श्रेणी शिक्षार्थी फोकस कर नवम श्रेणी जरा पढ़च ता जो क्लसटा देखे रखो अवश्य तुम्हारे जो ये अध्याय परवर्ती अध्ययन करते गए एक बस एडभान्टेज पा तो चलो आजकल क्लसटा शुरू करी देखो आजकल जो अध्याय अध्याय टाइटल हे खनिज सम्पद जीवाश्य ये अध्याय सब आगे तुम्हारे जो विषय जानते हो जीवाश्य की जीवाश्य की से तुम्हारा एक बुझते चाओ तो हमें तुम्हारे पृथ्वी इतिहास संक्षिप्त भाव एक जानते हो तुम्हारा बोल तो पृथ्वी बर्तमान वयस कत जान कि पृथ्वी बर्तमान बयस हे फोर पॉइंट फाइव फोर विलियन बचर तो पृथिवीर बयस देखो कत एन थे प्राय साढ़े चार शत कोटी बचर बसि समय पूर्व ये पृथ्वीट सृष्टि हो पृथिवीर शुरूते आज के जमन पृथ्वीटा के देखते एम ही एम छा तक पृथिवीटा घन बन जंगल विभिन्न धरण जलाशय और सागर महासागरे परिपूर्ण छो प्रकृतिक विपर्य फले बन जंगलगुल कि बन जंगल ध्वसप्राप्त हुए नीचू जलाशयगुलिर मध्य पड़े तो नीचू जलाशयगुल बन जंगल ध्वसवशेष पड़ार कारण एगुलिर मध्य चापा पड़े ओईजे पानी से जेधरण प्राणी छो फाइटो प्लांगटन जु प्लांगटन यहरण प्राणीगुलू मृत्युबरण कर बुझते पे छो ये ध्वसवशेषगुलि एगुलिर ऊपर पलिमाटर आस्तरण जमे क्रमान्वय एगुलिर ऊपर आो बी मटी पड़ते थकल पड़ते 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 यी तलिए गल मटर अनेक नीचे बुझते पे छो ये उद्भिद एवं प्राणी जो ध्वसवशेषगुलि एगुली के जीवाश्य बोले आशा करी बुझते पे छो ए तुम्हारे जो इटार डेफिनेशन दीते जीवश जीवाश्य की तुम्हारा क्यों बोल बहु प्राचीनकाल उद्भिद और प्राणी देहर जो ध्वसवशेष मटर नीचे पावा जाए ता जीवाश्य बोले आशा करी बुझते पे छो ए देखो हमें परवर्ती जिन शिखते हो जीवाश्य जालानी जीवाश्य जालानी कि ये एक आगे तुम्हारे बल्ल विभिन्न धरण उद्भिद एवं प्राणी जो देहवशेष मटर नीचे चापा पड़े एगुली मटर नीचे चापा पड़ार कारण से अवश्य वायर अनुपस्थिति वायर अनुपस्थित कारण ये उच्च तापम्रा सृष्टि उच्च चपेर सृष्टि उच्च चाप और तापम्रार कारण वही जीवाश्यगुल जीवाश्यगल मध्य विभिन्न धरण भौत और रासायनिक परिवर्तन घटे ये भौत और रासायनिक परिवर्तन फले सृष्टि जान ये कयला सृष्टि अर्थात बड़ो बड़ो उद्भिद जगह आज उद्भिदगुलू थ कयलार सृष्टि प्राणी देह विभिन्न धरण प्राणी ध्वसवशेष एगुली थे सृष्टि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिवर्तन अर्थात रासायनिक और भौत परिवर्तनगुल चलमान थार कारण एखान सृष्टि प्राकृतिक गैस यषयगल एक विस्तारित जानब तो जीवाश्व जालानी ये सबग जिन क्या जालानी हिसाब से व्यवहार करी बुझते पे छो ये कारण जीवाश्व के जेधर जालानी सृष्टि होगुली के जीवाश्व जालानी बी तो जीवाश्व जालानी का बोले कयला पेट्रोलियम ए प्रकृतिक गैस के जीवाश्व जालानी बला है आशा करी विषय बुझते पे छो ए देखो कयलाटा कि बुझब कयलाटा कि जान कयलार मूल उपादान हे कार्बन कयलार प्राय पुरोटाई हे कार्बन एन इटते पर कयला हे कार्बन परिवर्तित एक रूप बुझते पे छो एरपे जो जिन शिखब ये हे प्रकृतिक गैस अर्थात न्याचारे गैस ये न्याचारे गैसटा प्रकृतपक्षे न्याचारे गैसटा क्योंकि बेस कैकटा गैसर समन्वय सृष्टि ये न्याचारे गैसर मध्य क्यों आलो देखी तो न्याचारे गैस न्याचारे गैस हे न्याचारे गैस आो विभिन्न धरण कैकट गैसर समन्वय गठित रूप जमन न्याचारे गैसर मध्य सर्वप्रथम ही तुम्हें जेटा पा से हे मिथेन मिथेन ये न्याचारे गैसर मध्य मिथेन गैस रही है कत पार्सेंट जान एट्टी पार्सेंट बुझते पे छो सी एस फोर हुईच इज मिथेन गैस बुझते पे छो य मिथेन गैस कत कतटुकू रही है आशी पार्सेंट रही है न्याचारे गैसर मध्य दुई नम्बरे तुम्हें जो गैसा पा से हे इथेन इथेन हे सी टू ए सिक्स यहाँ हे इथेन गैसर संकेत इथेन गैस तुम पा सेभन पार्सेंट बुझते पे छो परवर्ती गैसा पा से हे प्रोपेन प्रोपेन हे सी थ्री एच एट 
सी थ्री एच एट हे प्रोपेनर रासायनिक संकेत ये प्रोपेन तुम्हें पा सिक्स पार्सेंट न्याचारे गैस जतटुकू न्याचारे गैस वो न्याचारे गैसर मध्य सिक्स पार्सेंट मिथेन गैस था बुझते पे छो ए चार नम्बर तुम्हें जेटा पा से हे बिउटेन और आईसो बिउटेन जार रासायनिक संकेत हे सी फोर एच टेन ये पा तुम चार पार्सेंट सर्वशेष जो पा से हे पैंटेन पैंटेनर रासायनिक संकत हे सी फाइव एच टुएल्व पैंटेन तुम पा तर थ्री पार्सेंट ये न्याचारे गैसर गठन प्रणाली अर्थात ये पाँच धरण गैस दिए न्याचारे गैसा तैरि जेखने मिथेन पा आशी पार्सेंट मिथेनर संकेत हे सी एच फोर और इथेन पा सी टू एच सिक्स सेभेन पार्सेंट ए सी थ्री एच एट जेटा हे प्रोपेनर संकेत प्रोपेन तुम पा सिक्स पार्सेंट ए सी फोर एच टेन जो हे आईसो बिउटेनर बिउटेनर रासायनिक संकेत एखे बिउटेन और आईसो बिउटेन गैस तुम पा फोर पार्सेंट ए सर्वशेष तुम जो पा से हे पैंटेन हुईच इज सी फाइव एच टुएल्व पैंटेन गैसा तुम पा थ्री पार्सेंट ये न्याचारे गैसर सम्पूर्ण रूप आशा करी तुम्हारे बुझते पे क्योंकि बांग्लेश न्याचारे गैसा उत्तोलन करचारे गैसर मध्य मिथेन थे शुदुम्र मिथेन गैस ही था नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पार्सेंट बुझते पे छो इटा तुम्हारा मैंने रखो एम सिक्यू ते तुम्हारे अवश्य यूलि खूब गुरुतपूर्ण एब देखो ये कयला कि जानते परलम कयला हे कार्बन ही परिवर्तित और एक रूप प्राकृतिक गैस य पाँचटा गैसर समन्वय गठित एक गैस एन जानब पेट्रोलियम की जे पेट्रोलियम तुम्हारा तो बुझते ही पार्च जो प्राणी देहर देह अवशेष के सृष्ट घन तरल पदार्थ ये बांग्लेश तरल सोना बला है पेट्रोलियम हम मूलत विभिन्न धरण हाइड्रोकार्बनर संमिश्रण हाइड्रोकार्बनगुली हे जैव जौग तुम्हारे तुम्हारे बैए प्रथम के शुरू कर दशम अध्याय पर्यत प्रत्येक अध्याय हे अजैव जौगर अध्याय और एकम अध्यायटा एक डिफरेंट से जैव जौगर अध्याय तुम्हारे निश्चय जानते इच्छा हे जैव जौगटा कि तईना से एक आलोचना करब तो देखो ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम कथाय था बोल तो मटी भूपृष्ठ के पाँच हजार फिट नीचे ये पेट्रोलियम पाव जाए एनजे एत मटर नीचते पेट्रोलियम तो उत्तोलन करते हैं तईना यह पेट्रोलियम उत्तोलन करार पद्धति सर्वप्रथम क्या आविष्कार करें जान फ्रांसर कनीज प्रकौशल हारमैन फ्राश सर्वप्रथम खनि के पेट्रोल उत्तोलन पद्धति उद्भवन करें तो ये पेट्रोलियम के जो खनि के उत्तोलन तक से बला है क्रोड अएल कि बला है बोल तो क्रोड अएल क्रोड अएल क्रोड अएल मान हे कि अपरिशोधित तेल यपरिशोधित तेलटा के रिफाइनारी नहीं परशोधन है तुम्हारा अवश्य जो बांगलेश एकम्र रिफाइनारी प्रतिष्ठान चट्टग्रामे इस्टार्न रिफाइनारी बांगलेश तेलगुली के परशोधन तो ये पेट्रोलियम के क्यों परशोधन है जान जे पद्धति पेट्रोलियम के परशोधन है से ही पद्धति बला है आंशिक पतन कि बोल तो पेट्रोलियम आंशिक पतन आंशिक पतन पद्धति पेट्रोलियम के विभिन्न धरण जैव जौगुली के पृथक कर विभिन्न धरण उपादानगुली को पृथक कर आंशिक पतन का कि जान आंशिक पतन हमें रिफाइनारी ए रकम लम्बा एक कलम था कलम विभिन्न अंशर तापम्रा विभिन्न रकम था ऊपर दिखे तापम्रा था सब चे कम ए नीचे दिक्कत तापम्रा था सब चे बी तो ये क्रोड अएल क्रोड अएल के चारश डिग्री सेलसियस तापम्रा उत्तप्त कर ये कलम अंश दिए देखो नीचे अंश दिए प्रवेश कराना है तुम्हारा तो अवश्य जान जो बाष्पे परिणत जो है क्रोड अएल के बाष्पर धर्मता हे ऊपर दिखे वो अर्थात ये दिक दिए जो क्रोड अएल के बाष्प आकारे परिणत कर कलम मध्य प्रवेश करानो है तक से ऊपर दिखे उठते थे बाष्पर धर्म ही तो ऊपर दिखे उठा तो ऊपर दिखे उठते थे ऊपर दिखे उठे जो एकदम कलम एकदम उच्चत चले आसे तक ये ऊपर अंशा ऊपर अंशटार तापम्राटा कौन था जान जिरो डिग्री सेलसियस टोटी डिग्री सेलसियस पर्त बुझते पे छो तो बुझते ही पार्च जो चारश डिग्री पर्त उत्तप्त कर बाष्पे परिणत करा जो कलम ऊपर अंश एस तक जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा आसार कारण ये घनीभूत हो तक तरले आर परिणत हो जाए कंतु पेट्रोलियम एक अंश तक तरले परिणत है ना 
কেন কারণ হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের যে একটা অংশ সেই অংশটার স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে এখন স্ফুটনাঙ্কটা কি সেটা তো তোমরা অবশ্যই জানো স্ফুটনাঙ্কটা হচ্ছে কোনো তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয় সেটাকে স্ফুটনাঙ্ক বলা হয় তো এখন এই যে কলামের উপরের অংশে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে যে অংশটা বাষ্পে পরিণত হয় গ্যাসে পরিণত হয় সেটাকে বলা হয় পেট্রোলিয়াম সেটাকে বলা হয় পেট্রোলিয়াম বুঝতে পেরেছ সংক্ষেপে এটাকে বলা হয় এলপিজি 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 কি সেটা তো তোমরা অবশ্যই জানো এলপিজি হচ্ছে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এই যে গ্যাসটা শুরুতে কি করা হতো জানো এই গ্যাসটাকে বাতাসে উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো কিন্তু এখন যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এই গ্যাসটাকে সিলিন্ডারের মধ্যে জমা করা হয় জমা করে এটাকে চাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা হয় করিয়ে এই সিলিন্ডারের গ্যাসগুলি আমরা রান্না বান্নার কাজে বা তাপ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে থাকি আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তো দেখো এই যে পেট্রোলিয়ামটা পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম বা এলপিজিটা পাওয়া যায় এই এলপিজিতে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ মূল পেট্রোলিয়াম তেলের পরিমাণটা কত থাকে জানো মাত্র টু পারসেন্ট এই হচ্ছে টু পারসেন্ট থাকে পেট্রোল টু পারসেন্ট থাকে পেট্রোলিয়াম এবং এই পেট্রোলিয়ামের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ হয় এক থেকে চার পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ এখানে কার্বনের পরিমাণ হয় এক থেকে চার পর্যন্ত যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে দেখো এখানে যেহেতু তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে সম্পূর্ণ ক্রোডয়েলটাকে বাষ্পে পরিণত করে যখন এই কলামের মধ্যে প্রবেশ করা হয়েছে এটা উপরের দিকে উঠে আসার পরে পেট্রোলিয়ামের একটা উপাদান ব্যতীত বাকি পুরোটা তরলে পরিণত হয় এখন তরল পদার্থের ধর্ম হচ্ছে নিচের দিকে আসা অতএব এই যে কলামের উপরের অংশ থেকে তরল পদার্থটা যখন নিচের দিকে আসে তখন এই যে নিচের যে কলামের এই অংশটা এই অংশটার তাপমাত্রা থাকে টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত দেখো আমরা যদি একটু লিখতে চাই এই যে এই অংশটা এই অংশটার তাপমাত্রা হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পেট্রোলিয়ামের আরও একটা অংশ বাষ্পে পরিণত হয় যে অংশটা কি জানো এই অংশটা হচ্ছে পেট্রোল এই অংশটার নাম কি বলতো এই অংশটার নাম হচ্ছে পেট্রোল এই যে পেট্রোলটা আলাদা হয়ে যায় বুঝতে পেরেছ এটা এটাকেও পরবর্তীতে চাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা হয় এই পেট্রোলটা আমরা কি কাজে ব্যবহার করি জানো এই যে তোমরা তো জানোই যে পেট্রোল ওই যে আমরা পাম্পের মধ্যে মোটর সাইকেল এবং এই জাতীয় গাড়ির মধ্যে আমরা এই পেট্রোলটাকে ব্যবহার করে থাকি এই যে যেটাকে আমরা পেট্রোল বলি এই পেট্রোলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলের পরিমাণ হচ্ছে কত ফাইভ পারসেন্ট বুঝতে পেরেছ এবং কার্বনের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই যে পেট্রোল পেট্রোলে ফাইভ পারসেন্ট পেট্রোলিয়াম থাকে এবং কার্বন থাকে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত ঠিক আছে এবং এখানে যখন পেট্রোলটা আলাদা হয়ে যায় দুই নম্বরে এসে পেট্রোলটা পৃথক হয়ে যায় তো এটা যখন গ্যাসি অবস্থায় পরিণত হয় তখন তরল পদার্থটা নিচের দিকে আসে নিচের দিকে যখন চলে আসে কলামের একটু নিচের দিকে চলে আসার পরে এই অংশটার তাপমাত্রা হয় সেভেন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা হয় কলামের এই অংশটার তো একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যখন ওই তরল পদার্থটা অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামটা এসে পৌঁছায় তখন পেট্রোলিয়াম থেকে আরও একটা অংশ আলাদা হয়ে যায় কারণ পেট্রোলিয়ামের ওই অংশের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তো যখন এখানে আসে যে পদার্থটা আলাদা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ন্যাপ্তা এই হচ্ছে ন্যাপ্তা ন্যাপতাতে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ কত জানো ন্যাপতাতে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ হচ্ছে টেন পারসেন্ট অর্থাৎ ন্যাপতার যে পরিমাণটা তার মধ্যে দশ পারসেন্ট পেট্রোলিয়াম থাকে আর কার্বনের সংখ্যা থাকে সাত থেকে চোদ্দ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ এখন আসো এই যে ন্যাপতাটা ন্যাপতাটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় সেটা আমরা জেনে নিব ন্যাপতাটা বিভিন্ন প্যাট্রোকেমিক্যাল শিল্পে রাসায়নিক পদার্থ এবং আরও অন্যান্য দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে ন্যাপতাতে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ কত বলতো টেন পারসেন্ট এবং এতে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে সেভেন থেকে ফোরটিন পর্যন্ত 
ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন দেখো এই যে পেট্রোলিয়াম অয়েলটা এই পেট্রোলিয়াম অয়েলটা থেকে যখন ন্যাপটাটা আলাদা হয়ে যায় গ্যাসীয় অবস্থায় হয়ে আলাদা হয়ে যায় তখন কলামের ভেতরে থাকা যে পেট্রোলটা এটা তো তরল পদার্থে পরিণত হয়ে গেছে সেটা তখন আরেকটু নিচের দিকে আসে বুঝতে পেরেছো যখন কলামের এই অংশে এসে পৌঁছায় এই অংশটার তাপমাত্রা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত দেখো তো তার মানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই অংশের তাপমাত্রা যখন তরল পদার্থটা অর্থাৎ ক্রুড অয়েলটা এই অংশে এসে পৌঁছায় তখন আরও একটা অংশ পৃথক হয়ে যায় সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে ক্যারোসিন ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ওই যে ক্যারোসিনটা আছে এই ক্যারোসিনের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থেকে ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে তখন এটা গ্যাসে পরিণত হয়ে যায় গ্যাসে পরিণত হয়ে এই পথ দিয়ে তখন সেটা আলাদা হয়ে যায় এটা কি বলতো এটা হচ্ছে ক্যারোসিন এই যে ক্যারোসিনটা এই ক্যারোসিনটা যে আমরা বাসা বাড়িতে হারিকেন জ্বালাতে ব্যবহার করি বা আগুন জ্বালাতে ব্যবহার করি এটা কিন্তু নয় এই ক্যারোসিনটাকে মূলত জেট প্লেনের ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় জ্বালানি হিসেবে অথবা অন্যান্য যে ধরনের জেট ইঞ্জিন রয়েছে এই ইঞ্জিনগুলিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ এই যে ক্যারোসিন ক্যারোসিনের মধ্যে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ কত থাকে জানো শতকরা থার্টিন পার্সেন্ট পেট্রোলিয়াম থাকে এবং কার্বন সংখ্যা যেটাতে থাকে হচ্ছে এগারো থেকে ষোলো পর্যন্ত এই হচ্ছে এগারো থেকে ষোলো পর্যন্ত থাকে কার্বন সংখ্যা তো বুঝতে পেরেছো যখন এই অংশে ক্রোড অয়েলটা আসে তখন এটা থেকে এই ক্রোড অয়েলটা থেকে একটা অংশ পৃথক হয়ে যায় কারণ ওই অংশটার স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই তাপমাত্রায় যে উপাদানটা আলাদা হয় সেটা হচ্ছে ক্যারোসিন এই ক্যারোসিনের ক্যারোসিনের মধ্যে পেট্রোলের পরিমাণ কত বলো তো থার্টিন পার্সেন্ট এবং এখানে কার্বন সংখ্যা হয় কত এগারো থেকে শুরু করে ষোলো পর্যন্ত কার্বন থাকে আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবং পেট্রোলিয়ামের এই অংশে যখন ক্যারোসিনটা পৃথক হয়ে যায় তখন এই ক্রোড অয়েলটা কী হয় আর একটু নিচের দিকে আসতে থাকে কলামের যে এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলের তাপমাত্রাটা হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান থেকে টু সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তো এই ক্রুড অয়েলটা যখন টু সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এসে পৌঁছায় তখন কি হয়ে জানো তখন এই ক্রোড অয়েলটা থেকে আরও একটা উপাদান আলাদা হয়ে যায় সেটার নাম কি জানো সেটা হচ্ছে ডিজেল ডিজেল বুঝতে পেরেছ তো এই ডিজেলের মধ্যে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণটা কত জানো পেট্রোলিয়ামের পরিমাণটা হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে হচ্ছে ডিজেলের মধ্যে শতকরা বিশ ভাগ পেট্রোলিয়াম পেট্রোলিয়াম থাকে তাহলে এই হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং কার্বনের সংখ্যা হচ্ছে সতেরো থেকে বিশ পর্যন্ত এই অংশটার মধ্যে কার্বন থাকে সতেরো থেকে বিশ পর্যন্ত এখন এই যে ডিজেলটা এই ডিজেলটা কোন কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা তো অবশ্যই জানি যে বিভিন্ন ধরনের গাড়িতে ডিজেল তেলের যে সকল গাড়ি আছে ওই গাড়িগুলিতে ডিজেল তেলটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন আছে ওই ইঞ্জিনগুলিতেও কি করা হয়ে থাকে এই ডিজেলটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে দেখো এই ডিজেলটা যখন পৃথক হয়ে যায় ডিজেলটা পৃথক হওয়ার পরে যে বাকি পেট্রোলিয়াম অয়েলটা থাকে সেটা আরেকটু নিচের দিকে এসে পৌঁছায় আর একটু নিচের দিকে আসলে কলামের যে অঞ্চলটাতে আসে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রাটা হচ্ছে টু সেভেন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে থ্রি ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত অর্থাৎ তিনশত চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এসে পৌঁছায় যখন তখন আরও দুইটা উপাদান আলাদা হয়ে যায় কারণ টু সেভেন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে থ্রি ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে দুইটা অংশ পৃথক হয় কারণ হচ্ছে এই দুইটা অংশের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে টু সেভেন্টি ওয়ান থেকে থ্রি ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত যে দুইটা জিনিস আলাদা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা আলাদা হয় সেটা হচ্ছে লুব্রিকেটিং অয়েল লুব্রিকেটিং অয়েল এই যে লুব্রিকেটিং অয়েলটা এই লুব্রিকেটিং অয়েলে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ কত থাকে জানো এগুলির মধ্যে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ থাকে ফিফটি পার্সেন্ট এবং কার্বনের সংখ্যা থাকে বিশ থেকে ৩৫ পর্যন্ত এই হচ্ছে কার্বনের সংখ্যা যদি আমরা লিখতে চাই কার্বনের পরিমাণ থাকে বিশ থেকে ৩৫ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ এবং আরও একটা জিনিস একটু বলে রাখি তোমাদেরকে এই যে লুব্রিকেটিং অয়েলটা লুব্রিকেটিং অয়েলটা আমরা কীভাবে ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের ওই যে টয়লেট্রিজ বিভিন্ন ধরনের যে টয়লেট্রিজ এই টয়লেট্রিজ এবং ভ্যাসলিন তৈরিতে কিন্তু এই প্যাট লুব্রিকেটিং অয়েলটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তোমাদের অবশ্যই জানে রাখা দরকার এই লুব্রিকেটিং অয়েলটাকে প্যারাফিন মোম বলা হয় 
ঠিক আছে এবং আরো একটা জিনিস যেটা আলাদা হয়ে যায় এই যে লুব্রিকেটিং অয়েলটা আলাদা হওয়ার সাথে সাথে একই তাপমাত্রায় আরেকটা যেটা আলাদা হয় সেটা হচ্ছে জ্বালানি তেল জ্বালানি তেলটা আলাদা হয়ে যায় বুঝতে পেরেছ এই যে জ্বালানি তেলটা এই জ্বালানি তেলটা কি করা হয় এই জ্বালানি তেলটা জাহাজের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বুঝতে পেরেছ এরপরে থ্রি সিক্সটি ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে যখন তাপমাত্রায় এসে ক্রুড অয়েলটা পৌঁছায় তখন এটাকে আমরা লিখতে পারি তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে যখন এসে পৌঁছায় তখন এই পেট্রোলিয়ামটার যে সর্বশেষ যে পেট্রোলিয়ামের অংশটা থাকে সেই অংশটা তখন বাষ্পে পরিণত হয় বাষ্প পরিণত হয়ে এই পদ দিয়ে সেটা বের হয়ে যায় আর যেটা বের হয় সেটা কি জানো সেটাকে বলা হয় বিটুমিন ভিটামিনটা কি তোমরা চিনো ভিটামিনটা হচ্ছে তোমরা দেখে থাকবে ওই যে রাস্তাগুলি পাকা করা হয় পাকা করার সময় ওই যে কালো মতো একটা অংশ থাকে যেটাকে সাধারণত আমরা পিচ বলি রাস্তার উপরে পিচ দেওয়া হয় রাস্তাটাকে যে সমান করা হয় যে কালো অংশটা এই কালো অংশটাকে বলা হয় কি ভিটামিন এই ভিটামিনটা কী কাজে ব্যবহার করা হয় রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় এবং ভিটামিনের মধ্যেও কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট পেট্রোলিয়াম থাকে এবং কার্বনের সংখ্যা থাকে সেভেন্টি প্লাস বুঝতে পেরেছ এইভাবে কিন্তু পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনের মধ্য দিয়ে পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন ধরনের উপাদানগুলিকে আলাদা করা হয়ে থাকে তো আজকে আমরা এই অধ্যায় থেকে যে বিষয়গুলি শিখতে পেরেছি এটা হচ্ছে জীবাশ্ম কি জীবাশ্ম জ্বালানি কি কয়লাটা কি এই কয়লা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি তারপরে পেট্রোলিয়াম কি এবং আংশিক পাতনের মাধ্যমে কিভাবে পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন ধরনের পদার্থগুলি আলাদা করা হয় এবং কোন কোন উপাদানগুলির মধ্যে কি পরিমাণে পেট্রোলিয়াম থাকে এবং কি পরিমাণে কার্বন সংখ্যা থাকে এই বিষয়গুলি কিন্তু আমরা বিস্তারিত জানতে পেরেছি খুব সহজে এইগুলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা খুব সহজে এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝে থাকো তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করব এবং আগামী ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ জৈব যৌগ এবং জৈব যৌগের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ